Los recursos para atender la pandemia provocado por el coronavirus no están muy claros por parte del gobierno de Baja California Sur, por lo que el secretario de Salud de la entidad, Víctor George Flores, pidió al secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moirón, que aclare sobre el monto que han destinado para atender la emergencia sanitaria. George Flores manifestó públicamente que se han destinado 120 millones de pesos para la atención de la pandemia, que incluye la compra de ventiladores, remodelación y adaptación de algunas unidades de salud. La remodelación y la adaptación del Hospital María Luisa de la Peña, la adquisición de ventiladores, la adquisición de camas, la adquisición de medicamentos, la adquisición de material de, de equipo de protección para nuestros compañeros este, trabajadores, eh, sueldos, salarios, etc. Directamente, directamente relacionados, te, te digo que se han gastado cerca de los 120 millones de pesos de manera directa. Sin embargo, en conferencia virtual, el secretario advirtió sobre el uso de los recursos públicos que el secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moirón, deberá de dar cuentas a qué rubros destinó los 450 millones de pesos que ha declarado. El señor secretario de, de Finanzas ha declarado que se han gastado como 450, pero aquí hay que tomar en cuenta son otras situaciones también, por ejemplo, las despensas y la verdad hay unos detalles ya desglosado no sabría, porque yo también cuando escuché la declaración del señor secretario de finanzas, que dijo que 450, yo ya ver, y me dije, a ver dónde está todo eso, y me fui a buscar, ¿sí? Compramos equipo, compramos un este, esterilizador de plasma para el Salatierra, y sin nunca cosas, pero fui, y ya me di cuenta que hay otros rubros que amerita, amerita la, la, eh, lo de la pandemia, pero este, yo te puedo dar cuenta de estos 120 millones. Y George Flores insistió que tendrá que ser el secretario de Finanzas quien dé a conocer sobre el resto de los recursos que también van destinados a la pandemia. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.